ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ വെല്ലുവിളിച്ച് സി പി എമ്മിനും സർക്കാരിനും തക്ക സമയത്ത് മറുപടി തദ്ദേശ വാർഡ് വിഭജന ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടില്ല പൌരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ ഒന്നിച്ചു നിന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രണ്ടും രണ്ടു വഴിക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം കൊതച്ചു മുന്നേറിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഗവർണർക്കെതിരെ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു പോരാടിയ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ഈയൊരു വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനായി സി പി എമ്മിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് തദ്ദേശ വാർഡ് വിഭജന ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അഭിപ്രായം ആ അഭിപ്രായം മുഖവിലക്കെടുത്താണ് ഗവർണർ ഒപ്പിടാത്തത് അതിനാൽ തന്നെ ഗവർണറുടെ നടപടിയെ ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരും ഒപ്പം പിണറായിയെ എതിർക്കേണ്ടിയും വരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗവർണറും സർക്കാരും വീണ്ടും നേർക്കുനേർ എത്തുകയാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റേത് നേർ വിപരീത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വീണ്ടും സർക്കാരുമായി നേർക്കുനേരാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വാർഡുകൾ വിഭജിക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ ഗവർണർ വിസമ്മതിച്ചു ഒപ്പിടുകയോ ഓർഡിനൻസ് തിരിച്ചയക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് വാർഡ് വിഭജനം അനിശ്ചിതകാലത്തിലേക്ക് നീട്ടും ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയതിലുള്ള വിയോജിപ്പ് ഗവർണർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനെ നേരിട്ടറിയിച്ചു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നുമാണ് ഗവർണറുടെ പക്ഷം പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ അമർഷമുണ്ടെന്ന വിവരവും ഗവർണർ മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു ഓർഡിനൻസിൽ രണ്ടാം തവണയാണ് ഗവർണർ ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതം അറിയിക്കുന്നത് ഈ മാസം അവസാനം നിയമസഭ ചേരാനിരിക്കെ ഓർഡിനൻസ് തിരിച്ചു കിട്ടാത്തത് സർക്കാരിനെ ആശങ്കയിലാക്കി വാർഡ് വിഭജന തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് മന്ത്രി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു ഗവർണറുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല തുടർ നടപടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്തുകളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഓരോ വാർഡ് അധികമായി സൃഷ്ടിക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാർഡ് വിഭജനം നടപ്പാക്കുന്നത് ഇത് പുതിയ സെൻസസിന്റെ നടപടികളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും ഗവർണർക്ക് തൃപ്തിയായില്ല ഗവർണറുടെ അംഗീകാരത്തിന് ശേഷമേ വാർഡ് വിഭജന ജോലികൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കൂ അതേസമയം വാർഡുകൾ പുനർവിഭജനത്തിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്കൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് മന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ച നടത്തും നിയമവിദഗ്ധരുമായി ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടാൻ വീണ്ടും ഗവർണറെ സമീപിക്കാനും ആലോചനയുണ്ട് ഓർഡിനൻസിനെ എതിർത്ത് ഗവർണർ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം പ്രതിസന്ധിയിലായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സെൻസസ് അനുസരിച്ച് വാർഡുകൾ പുതുക്കി വിഭജിക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ തീരുമാനം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വാർഡെങ്കിലും ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഓർഡിനൻസ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നൽകിയ പരാതിയാണ് സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് വാർഡുകൾ വിഭജിച്ചാൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ സെൻസസിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ മാറ്റുമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന പരാതി ഒന്നിച്ചു നിന്ന ചെന്നിത്തലയും പിണറായി വിജയനും ഈ വിഷയത്തോടെ രണ്ടു വഴിക്കാകുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മരളി വാർത്ത